Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DHRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3 UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzlich 73 aus Deutschland und an alle Meisjes 88. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewenst zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. The following program contains strong language throughout. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 news on Friday evening. So. Dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefrontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gefossenjaagd? Moet je in Electron kijken of die kars CQPA of op hamnieuws.nl? Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen. Blieper de bliep. Tingelingeling. Wie is daar? De Zend Amateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook al bekend onder de naam PA00 Nieuws. Vanavond hebben we, zoals gebruikelijk, weer de herhaling van de afgelopen vijf dagen van de Daily Minutes, zoals die op PI2 NOS uitgezonden zijn. Dat waren voor een deel erg leuke uitzendingen, moet ik zeggen. En een hoop interessante zaken erin over antennes, onder andere. Daarna is de Amateur Radio Newsline. Ik zag dat daar een hoop nieuws in was. Vervolgens is de dokter is in van de RRL. Daar is in te horen of CW nu wel of niet beter werkt dan ik al zei. Want... En tenslotte is het de Duitsland Roensproeg. We gaan snel beginnen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tingo Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 18 april 2016. Er is de bruggen van maandag. Vandaag is een uitzending waar wat weinig tijd voor was. Om die reden moet ik hulp van buitenaf vragen. Helaas kan dat soms niet anders dan in het Engels. Vandaag neem ik nog een verhaal uit de populaire wetenschap. Een onderwerp die slechts dat slechts tijdelijk dat slechts zijdelings met onze hobby te maken heeft... maar ik denk wel dat veel van degenen die het Engels kunnen volgen... het onderwerp zullen waarderen. Er is verder als het qua tijd lukt alleen morsen bij de uitzending. Ik heb vandaag één onderwerp. De groep rond de bovenregionale repeaters heeft een lijvige tekst gepubliceerd... op hun website hobbyscope.nl. Een lange tekst, maar waar het op neerkomt... is dat er enkele gedragsregels zijn op de repeaters. Dergelijke gedragsregels ken ik zelf ook. Ik ben een van de beheerders van de site zendamateur.com. Het zijn niet meer en niet minder dan een paar verkeersregels bij het gebruik van een medium op internet of in de ether. Die regels die zijn er om iedereen een kans te geven van het medium gebruik te maken. En ook om duidelijkheid te scheppen, zodat zowel degene die eventueel op zijn gedrag wordt aangesproken, als degene die die persoon aanspreekt, op die regels kunnen teruggrijpen. Dat geldt in het geval dus dat een klacht terecht is, maar ook voor het geval een beheerder het niet bij het rechte eind heeft. Ik heb in het verleden veel over de voorwaarden voor repeaters gepubliceerd. Het klopt inderdaad dat agentschap Telecom de experimenten waarvoor je een ATOF nodig hebt, zoals bijvoorbeeld een repeater, primair ziet als een experiment van degene die die ATOF heeft aangevraagd. Gebruikers kunnen daar gebruik van maken, maar degene die de ATOF heeft aangevraagd, die bepaalt. Daar staan aan de andere kant overigens ook verplichtingen tegenover. Een ATOF wordt door agentschap Telecom gezien als een bijzonder privilege van de ATOF-houder. Hij krijgt immers een frequentie of zelfs een paar frequenties tot zijn of haar beschikking die van alle amateurs zijn. 
En die voor, die, voor amateur gebruikers dus daardoor niet meer algemeen beschikbaar zijn. Om die reden geldt een ATOF slechts drie jaar en loopt iedere ATOF houder het risico om de vergunning een keer aan iemand anders te moeten overdragen. Ook bestaat er een verplichting om de repeater in bedrijf te houden. Maar sinds een aantal jaren bestaat in de regels ook de mogelijkheid om de repeater bij al te grote problemen tijdelijk uit te zetten. Ik hoop in elk geval dat iedereen iets aan deze duidelijkheid heeft. En ik denk eigenlijk dat het niet anders kan dan dat dat ook het geval is. I have here a scale model of the first atomic bomb ever used. This bomb, which destroyed Hiroshima, contains about 60 kilograms of uranium-235, of which only about 600 grams underwent fission. Enough, though, to generate an explosion equal to more than 13 kilotons of TNT. The bomb's designers divided the amount needed into two pieces. At the tip, they placed about 40% of the necessary uranium. They loaded the remaining 60% at the other end. A conventional explosion drove the projectile into the target, initiating the nuclear explosion. Now, the exact details of this bomb remain classified because they could still be used. Although this design involves some brilliant innovation by engineers in the 20th century, the really difficult part is preparing the uranium. This lies at the heart of all efforts to stop the spread of nuclear weapons. The key problem? Separating two nearly identical variants of the element uranium. Natural uranium occurs as a metal ore and it contains primarily two isotopes. Most uranium is U-238. U-235, however, can easily sustain a chain reaction that releases tremendous energy, whereas the more common U-238 will not. Most elements are stable, so that when bombarded with neutrons, they simply absorb them and decay later, or they require very high-energy neutrons, but bombarding U-235 with low-energy neutrons causes its nucleus to split. The emission of these extra neutrons allows the initial fission to generate a chain reaction. So, how do we go about enriching the U-235 in natural uranium? When we separate two items, we make use of their differences. The two major uranium isotopes have identical magnetic and chemical properties. No magnet will tug on one more than the other, no solvent will wash away only one isotope, and neither will boil before the other. So to separate them, engineers exploit the one small difference between them. U-235 weighs slightly less than U-238. Less than a 2% difference, just enough to make separation possible, but not easy. That tiny weight difference means that the two isotopes will move at slightly different speeds when exposed to an equal force. To enrich uranium for the first atomic bomb, engineers built immense gaseous diffusion plants that capitalized on the differing speeds. A gas containing uranium flows through miles of piping in a kind of race where the lighter U-235 wins out. The gas flows through a tube encased in a chamber. A pressure difference between the chamber and the tube causes more of the U-235 to pass through perforations in the tube's wall. To increase the separation, the slightly enriched stream in the chamber has passed through many more stages like this. To enrich 3% U-235 to 90% takes nearly 4,000 stages. Enriching the uranium for the first atomic bomb required a diffusion plant that covered over 40 acres. It housed a maze of 100 miles of piping. These diffusion plants use great amounts of energy to run compressors generating the pressures needed, and the energy to heat gas flowing through the miles of tubing. Another method of separation exploits the small mass difference by using a centrifuge. A typical device consists of a stationary outer cylinder and an inner rotor that spins. A gaseous mixture of the two isotopes flows up a tube along the central axis, filling the rotor. As it spins rapidly, more of the U-238 is thrown out to the edge than the lighter U-235, which stays closer to the middle. The enriched stream can be removed from the rotor and sent to another centrifuge to be separated even more. The amount of separation is exaggerated here. In an actual centrifuge, the amount of enrichment is a fraction of a percent, so a typical plant might have 60,000 centrifuges to enrich natural uranium to 30% U-235. Such a plant uses 4% the energy of a gaseous diffusion plant. Even though this is a much more efficient process, the precision that the rotors need to be manufactured with makes them very difficult to engineer. The smallest defect and the rotor spins itself to pieces. That's lucky for us, otherwise we might have nuclear devices right next to our microwave ovens. I'm Bill Hammack, The Engineer Guy. This video is based on a chapter in the book, Eight Amazing Engineering Stories.
Deze korte stukjes met heel kort maar heel goed uitgelegde populaire wetenschap worden gemaakt door Bill Hammack. Hij is een chemicus aan de Universiteit van Illinois. De URL van zijn website is www.engineerguy.com. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en s ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuinestreep PA0ETE. Let op, sommige uitzendingen staan niet op youtube.com. Die staan dus alleen op www.pa0ETE.nl. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Wat een saaie uitzending was dat toch weer? Echt niet. Wel waar? Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Pelles. Nietes. Dit is Papa Alfa 0, Eco Tengo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 19 april 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Als het goed is, dan is er vandaag weer Mosse in de uitzending. Gisteren kwam dat helaas te vervallen vanwege tijdgebrek. En tevens een SSTV plaatje, dit keer een stuk korter in BW12. Ondanks eerdere berichten hierover op internet is er op dit moment nog geen besluit genomen over de toekomst van de 60 meter band in Nederland. Zo laat Mirjam Suurmeijer van agentschap Telecom vandaag aan Daily Minutes weten. Zoals gebruikelijk worden zodra er besluit genomen is eerst de verenigingen geïnformeerd, maar ook dit heeft dus nog niet plaatsgevonden. Hopelijk blijft er een iets grotere band voor ons in Nederland beschikbaar, zodat de dagelijkse AM-ronde op die band kan blijven bestaan. Zo'n ronde met deels surplus apparatuur is, als iets zoals hier gebeurde min of meer vanzelf ontstaat, een waardevolle aanvulling. Onlangs is er een onderzoek verschenen waarbij de aanwezigheid van type 2 diabetes bij kinderen in verband kan worden gebracht met de aanwezigheid van gsm-masten. Het onderzoek dat gedaan werd in Saoedi-Arabië is serieus, maar het moet nog wel worden geëvalueerd door collega's. De pers nam zoals het vaak gaat snel de conclusies van het onderzoek over in diverse publicaties. In Nederland kijkt het kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid namens de overheid naar dit soort publicaties en ook naar dit soort onderzoek. Het kennisplatform heeft naar het onderzoek gekeken en heeft gisteren een conclusie daarover in een persbericht gepubliceerd. Die conclusie die luidt als volgt. Het kennisplatform is van mening dat gezien de gebrekkige opzet en de uitvoering van het onderzoek hier geen samenhang is gevonden tussen vergrote kans op diabetes en de blootstelling aan gsm zendsignalen De publicatie geeft geen enkel aanknopingspunt om een samenhang tussen type 2 diabetes bij kinderen en gsm zendsignalen te onderbouwen, te bevestigen of te verwerpen. Het volgende bericht wordt als test door een andere text-to-voice interface gesproken dan anders. Grappig genoeg is de stem dus vrijwel gelijk. De door een Nederlandse amateur bedachte en uitgewerkte site waar je naar het DMR-verkeer op Brandmeister kunt luisteren, krijgt inmiddels wereldwijde bekendheid. De talkgroeps worden op de site gestreamd als on demand streams. Onder andere de bekende website Southgate ARC. Org besteedt aandacht aan het onderwerp in een artikel van Ian G3ZHI. De website die nog experimenteel is, is te vinden op host brandmeister.network. Dus hotel Oscar Sierra Echo. Brandmeister.network. Agentschap Telecom heeft tussen mei 2014 en juli 2015 in de regio Rijnmond onderzoek uitgevoerd naar zogenaamde BRZO-bedrijven. Dit zijn bedrijven die vallen onder het besluit risicozware ongevallen. Dit soort bedrijven hebben vaak grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in opslag. De bedrijven lijken zich redelijk bewust van het belang van een zorgvuldig frequentiegebruik. Dit frequentiegebruik is juist bij dit soort bedrijven erg belangrijk, omdat een storing potentieel kan leiden tot grote economische, maatschappelijke en fysieke gevolgen. Belangrijk is dus dat dit soort bedrijven geen onverwachte storingen ondervinden, door bijvoorbeeld illegaal frequentiegebruik of het niet voldoen aan de voorwaarden van de vergunning. Enerzijds lijken de bedrijven zich dus redelijk bewust van het belang van een goed frequentiegebruik. En er blijkt volgens het onderzoek echter ook een verschil te zitten tussen hoe bedrijven secure leiding daarvan denkt dat de zaken geregeld zijn en hoe dit in werkelijkheid geregeld is. Er is daarnaast een gebrek aan besef bij de bedrijven van de eigen verantwoordelijkheid in deze. Een deel van de problemen wordt veroorzaakt doordat bedrijven de kennis van communicatieapparatuur en hun netwerken uitbesteedt aan onderaannemers. De bedrijven zijn er hierdoor ook van afhankelijk of zo'n onderaannemer wel alles volgens de opdracht en volgens de regels doet. Agentschap Telecom wil met het onderzoeksrapport het bewustzijn hierover bij zowel bedrijven als bij hun leveranciers van telecommunicatieapparatuur vergroten. De leveranciers, zo stelt AT, hebben een verantwoordelijkheid om hun klanten goed te bedienen. Agentschap wil daarbij door afspraken met bedrijven en hun tussenpersonen het niveau van kennis vergroten. Al dus agentschaptelecom.nl 
Het lijkt een algemeen probleem dat we in de huidige telecommarkt hebben. Sommige bedrijven in de keten die elk een klein beetje van de winst afromen, zijn in hun taakstelling flinterdun. Denk daarbij aan de telecommarkt voor mobiele telefonie en internet aan particulieren. Ja, en dan deel 4 van onze serie over antennes. Er zijn bij het ontvangen eigenlijk maar een paar dingen belangrijk. Of je een signaal hoort, hangt af van of het signaal sterker is dan de aanwezige ruis. Dat wil zeggen, in een gunstig geval. Of sterker dan de aanwezige achtergrondstoring. Kun je die dingen beïnvloeden? Uh, ja en nee. Allereerst wil ik wijzen op een nogal onzinnige parameter bij aanprijzingen van korte golfontvangers en van centontvangers. Op VHF en hoger ligt dat anders. Maar een gevoelige ontvanger is iets wat je op de korte golf nodig hebt bij een slechte antenne. Als je mobiel of draagbaar werkt, dan werk je met een matige antenne meestal en dan heb je wat aan gevoeligheid. Als de uitstraling van je auto of de omgeving daar dat tenminste niet verpest. Op de meeste banden heb je dus meer aan een goed gedrag van je ontvanger bij sterke signalen. Maar hoe gevoeliger je ontvanger is, hoe slechter hij tegen sterke signalen kan. Dat geldt voor een slechte ontvanger, maar ook voor een heel goede. Zet er voldoende volversterkers voor en hij gaat al op het van een QRP signaal. Toch zie je fabrikanten telkens weer opscheppen over hoe gevoelig hun HF-apparatuur wel is. Ook al is dat een apparaat voor thuis, waar je meestal op zijn minst een heel redelijke antenne hebt. Gelukkig kun je de meeste ontvangers dan ook weer ongevoeliger maken door een verzwakker in te schakelen of door de eerste versterke trap uit te schakelen. Niet al te veel op letten op die gevoeligheid bij de aankoop dus. Goed, het gaat er dus om of je kunt beïnvloeden of een signaal al dan niet boven de ruis of de achtergrondstoring uit te krijgen is. Een eenvoudig te begrijpen manier om het signaal boven de ruis te tillen is door aan de zendkant het vermogen te vergroten. Zet het signaal 5 dB onder de ruis en vermenigvuldig je het zendvermogen met 10, dat wil zeggen er komt 10 dB bij, dan zet het signaal ineens 5 dB boven de ruis. Je ontvanger gevoeliger maken werkt niet, want als je de ruis die uit de antenne komt al hoort, en dat is zoals het moet, dan is je ontvanger al gevoelig genoeg. Aan de ontvangskant kun je beter een betere antenne gebruiken. Eentje dus die door, zoals we de vorige keer hebben behandeld, een betere bundeling van het signaal meer microvolts op de ingang geeft. Daardoor wordt het signaal echt sterker. Tenzij er natuurlijk sprake is van achtergrondstoring die uit dezelfde richting als het signaal komt. Behalve versterking kun je je antenne ook hoger plaatsen. Of, als die er is, op een betere plek dan waar hij staat. Zodat er bijvoorbeeld op 70 centimeter niet meer een betonnen flat in de weg staat. De zendende kant kan overigens hetzelfde doen, dus een antenne gebruiken met een beter richteffect en de antenne op een hogere, betere plaats zetten. Zo'n verandering werkt overigens ook als de zendkant op ontvangst gaat. En dat voordeel heeft een hoger zendvermogen, zoals we eerder ook al vaststelden, niet. Behalve dat we iets aan de antenne doen, kunnen we zonder een voorversterker ook al iets aan de signaalstrekte doen. Bijvoorbeeld de bandbreedte van de ontvanger verkleinen. Dat moet natuurlijk wel kunnen, want je wilt dat het hele ontvangssignaal in het filter past. Want alles wat er niet in past, dat gaat verloren en daar wordt het signaal zeker niet harder van. Veel moderne FM-transceivers hebben twee filters. Daarmee kun je goed dit effect uitproberen. Zet je zo'n apparaat op narrow, dan gaat hij in veel gevallen veel te zacht modelleren. Maar als er ook een smal filter in zit, dan neemt wel de gevoeligheid van de ontvanger met bijna een S punt toe als het apparaat op smal staat. Een repeater als PI2 NOS modelleert zodanig dat hij meestal nog wel in het smalle filter past ook. Een mooie instelling zou dan ook zijn dat je de zender op white zou kunnen zetten en tegelijkertijd de ontvanger op narrow. Met de meeste apparaten gaat dit niet. Het kan wel als je een zendontvanger hebt met twee ontvangers erin. Dan zit je de ene ontvanger op narrow en de andere op white. Het exemplaar op white, daar zit je het volume van dicht en die gebruik je om te zenden. Let op, want vaak heeft bij dit soort apparaten maar één van de twee ontvangers ook een narrow filter. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de FT8800 en de 8900 van Jezu. Terug naar de antenne kwestie. Er is namelijk nog een manier waarop je soms het signaal van een ontvangerstation kunt verbeteren. Als de oorzaak van het slechte signaal een stoorbron is, dan kun je je antenne bijvoorbeeld neerzetten op een plek waar je minder storing ontvangt. Ook kun je een afscherming in de richting van de stoorbron neerzetten of een antenne type gebruiken, zoals bijvoorbeeld een kwad antenne of nog beter een magnetische loopantenne, die veel minder gevoelig zijn voor stoorsignalen.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS. En ochtends om half elf verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuine-pa0ete. Let op, sommige uitzendingen staan niet op youtube.com. Die staan dus alleen op www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 20 april 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag morsen bij de uitzending en alleen als er genoeg tijd is een SSTV plaatje in BW12. Was er gisteren ruimschoots genoeg tijd om een uitzending te maken? Vandaag is dat iets minder. Om die reden sluiten we vandaag nog een keer af met een item van de engineerguy.com. Dit keer met een heel veel onschuldiger onderwerp dan eergisteren. Vanochtend hadden we het in een gesprek op PI2 NOS nog over dat ik geregeld weinig tijd heb. Dat is waar, maar ik heb ook vaak genoeg tijd om een uitzending te maken, zoals bijvoorbeeld gisteren. Ik meld het echter alleen maar als er weinig tijd is. Dat heeft enigszins te maken met een soort van, ja, waarschijnlijk onterecht schuldgevoel wat ik erover heb als ik niet helemaal mijn best kan doen. Maar goed, het lijkt daardoor alsof ik meestal niet genoeg tijd heb voor een uitzending. Maar dat is dus niet zo. Ik werk trouwens vaak wel veel beter als er weinig tijd is. Ik ben een beetje een deadline freak. Iemand die beter en met meer aandacht werkt als de deadline al angstig dichterbij komt. Maar goed, misschien schept dat telkens roepen dat ik weinig tijd heb ook wel een onterecht negatief beeld. Misschien moet ik in het vervolg alleen nog maar melden als ik genoeg tijd heb voor een uitzending. Dat schept in elk geval een heel veel positiever beeld. En nu dus naar het nieuws. Vier dagen geleden op 16 april vond in Ecuador een grote aardbeving plaats. Het verzoek is om de frequentie 70-60 kHz vrij te houden voor noodverkeer. De aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter uh, met de meeste schade trad op in Guayaquil waar de roepletters met HC2 uh, zich bevinden en in Porto Viejo. Manta, als ik het goed zeg, met prefix HC4. Veel gebouwen liepen ernstige schade op en veel mensen kwamen om onder het puin van ingestorte gebouwen. Een groot probleem is dat er geen stroom is in de hele regio HC4. Amateurs gebruiken veelal mobiele apparatuur voor het noodverkeer, gevoerd uit voertuigaccu's. Veel wegen in het gebied zijn door de aardbeving verder ontoegankelijk. Het verzoek om de frequentie 70-60 kHz te ontzien is vrij letterlijk van levensbelang. Het net op deze frequentie loopt 24 uur per dag. En het is erg belangrijk bij het coördineren van search- en rescue-activiteiten in het gebied. Op zaterdag 23 april is het wereldwijd Marconi-dag. Dit is een jaarlijks terugkerende dag waarop de geboorte van Marconi op 25 april 1874 wordt gevierd. Het evenement vindt ieder jaar plaats op een zaterdag in de buurt van zijn werkelijke geboortedag. Er zullen behoorlijk wat speciale stations in de lucht zijn om Marconi dag te vieren. Die stations zitten op locaties die iets met het werk en leven van Marconi te maken hebben. Meerdere van die stations stellen mee voor het Marconi Award dat beschikbaar is voor zowel zend- als luisteramateurs. Het evenement wordt georganiseerd om amateurs in de gelegenheid te stellen contact te maken met de historische Marconi sites. Het is dus geen contest. Als het goed is wordt de eerste D-Star satelliet OFTI-1 aanstaande vrijdag gelanceerd. Als dat binnen het geplande venster gebeurt, zal de satelliet voor het eerst zaterdagochtend om 5 minuten over 4 UTC, dus 5 minuten over 6 lokale tijd, overkomen. OFTI 1 is gemaakt door de Belgische Universiteit van Luik, zelfs door studenten van de universiteit moet ik zeggen. Volgens het antwoord op een lezersvraag op de site security.nl door de bekende ICT-jurist Arnoud Engelfried is het gratis meeliften op bijvoorbeeld de wifi-verbinding die een hotel betaald aanbiedt een vrij zwaar misdrijf. Het ging om een lezer die stelde dat het heel eenvoudig is om met bepaalde tools de beveiliging van zo'n verbinding te omzeilen. Iets dergelijks komt volgens de Nederlandse wetgeving neer op computervredebreuk. Het vaststellen van zoiets is volgens Engelfried nog vrij lastig. Hij stelt, natuurlijk is het maar zeer de vraag of je wordt betrapt met dergelijke diensten. Vrij weinig partijen loggen bijvoorbeeld ICMP en DNS-verkeer met het doel om dit soort medediensten op te sporen. Maar als men het doet en aangifte doorzet, dan heb je een serieus probleem. I tend to rise early, yet I am not really a morning person. My first act is to brew a pot of coffee. As it brews, I use the time to contemplate. For years now, every morning, staring at my coffee pot, I've contemplated one thing. Why do I have a drip coffee maker when my parents had only a percolator, a vastly inferior way to make coffee? This started me on a quest for an answer. After much work, I now have the answer. Baseball. I will explain, but first a bit of history about coffee making. Today's machines are automatic drip coffee makers. This is the best way to make coffee, but until now it's been too demanding to do well.
You start with water that is exactly 12 degrees below boiling, then pour it slowly over ground coffee beans encased in a filter. Usually the filter was cloth which contaminated the coffee unless cleaned every day. This was too much for most people, so home coffee making was dominated by the percolator. The percolator had the virtue of being automatic, but the negative was terrible coffee, often described by coffee lovers as sludge. We all love hearing the perk of a percolator, but it's actually a bad thing. The perk comes from the boiling water, which is too hot for making good coffee. Each time the water perks through the grounds, the coffee becomes more bitter. A taste so bitter that the percolator drove coffee sales to an all-time low by the mid-1960s. In that decade, the Bunn Company of Springfield, Illinois, perfected an automatic drip coffee maker for restaurants. They replaced the cloth filter with a disposable paper one, and they perfected a way to boil the water and cool it slightly before dripping it slowly through the coffee beans. This restaurant model made five pots at once, but it opened the door to making a home version. In 1972, Vincent Morata of Cleveland, Ohio, designed the Mr. Coffee Machine, the first home drip coffee maker. The key to its success was baseball. Morata felt he needed a big name to turn generations of percolator users onto drip coffee makers. Morata, who'd played with the St. Louis Cardinals, turned to his hero, Joe DiMaggio, the pride of the Yankees. Now, at this time, DiMaggio wasn't just an ordinary sports figure. He was a legend with a bit of mystery due to his brief marriage with Marilyn Monroe. Morata somehow got DiMaggio's unlisted phone number in San Francisco and called one Saturday morning. DiMaggio answered. After Morata pitched his ad campaign, DiMaggio told him he'd just won a Mr. Coffee Machine in a golf tournament and said his sister is making coffee with it right now. Yet the ex-baseball star wasn't interested in being in a commercial, saying, I don't do that kind of work. The next day, Morata and his wife flew to San Francisco, where Morata called DiMaggio again and invited him to lunch. DiMaggio agreed. During lunch, Joe DiMaggio's expression barely changed, yet when they shook hands after the meal, he agreed to make the commercials. And these commercials, with the integrity of Joe DiMaggio behind them, put Mr. Coffee on the map and coffee makers into nearly every American home. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuine-pa0ETE. PA0ETE. Let op, sommige uitzendingen staan niet op youtube.com. Die staan dus alleen op www.pa0ETE.nl. Dit is Papa Alfa 0 Eco Tingo Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 21 april 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag is er in elk geval mosten bij de uitzending. En als het lukt ook een SSTV-plaatje in PD50. Meer nieuws over de krachtige aardbeving in Ecuador van een paar dagen geleden... waar we gisteren ook al over publiceren. In meerdere delen van het land is de stroomvoorziening door de aardbevingen weggevaagd... maar in andere delen functioneert dat nog. In die delen van het land wordt bij de hulpverlening heel onverwacht... veel gebruik gemaakt van verbindingen tussen bijvoorbeeld repeaters via Echolink... Ik weet niet of Echolink vaker bij dit soort dingen gebruikt wordt, maar hulpverlenende Z-amateurs in Ecuador roemen het systeem dat bij de hulpverlening bijzonder handig is gebleken. Amateurs denken vaak dat bij dit soort calamiteiten grote behoefte is aan digitale netwerken. Hulpverleningsorganisaties van Z-amateurs in zowel Europa als de Verenigde Staten oefenen ook vaak met de uitrol van dit soort netwerken die vaak enkele dagen duren om op te zetten. En de VS is na calamiteiten als bij de Boston Marathon en met name na Hurricane Sandy ook flinke kritiek op de overheden geuit door amateurs, omdat de overheden vooral bleven verzoeken om simpele spraakverbindingen. 
In de praktijk zie je dat bij middelgrote rampen de mobiele providers er vaak wel weer in slagen om na een paar dagen in elk geval iets van hun netwerk up en running te krijgen. Waar zoals ook in Ecuador meestal grote behoefte aan is, zijn eenvoudige spraakverbindingen van amateurs en dan met name in de eerste paar dagen nadat de calamiteit is gebeurd. In de praktijk is FM dan meestal het handigst omdat de apparatuur daarvoor het meest beschikbaar is. Overigens is de noodfrequentie 70-60 kHz nog steeds intensief in gebruik bij het noodverkeer. Het verzoek is om die frequentie zoveel mogelijk te ontzien. Signalen vanuit Europa kunnen eventueel het verkeer in Zuid-Amerika ook verstoren. Eigenares Ladaya van het bekende elektronica bedrijf Ada Fruit Industries is onlangs geslaagd voor haar zendexamen. Ladaya deed alle drie examens in de VS op dezelfde dag en slaagde ook voor alle drie. Ze is nu amateur met een extra klaasmachtiging. Adafruit ontwerpt en verkoopt open source bouwpakketten, onderdelen en gereedschappen hiervoor. Ik heb zelf een touchscreen voor de Raspberry Pi van Adafruit. Southgate ARC.org verzucht dat Ladaya hopelijk nu ook met haar bedrijf in de amateurmarkt stapt, door misschien een leuk transievertje op de markt te brengen. Deel 5 van de serie over antennes gaat over antenne tuners. Ik stipte dit onderwerp eerder in de serie ook al aan, maar we gaan er nu wat verder nog op in. Mensen worstelen wel eens met de gedachte aan zo'n tuner. Puristen onder de amateurs, en daar zijn er best een aantal van, die roepen wel eens dat je helemaal geen tuner moet gebruiken. Tja, sommigen zweren het gebruik van zo'n ding helemaal af, terwijl anderen de, de tuner een tamelijk ideale oplossing vinden. De waarheid ligt zoals dat meestal het geval is, ergens in het midden. Antenne tuners zijn er in diverse varianten, volautomatisch of zelfgemaakt met een rolspoel en een variabele condensator uit een oude radio, of voor hoog of juist laag vermogen. Bij oudere tuners wordt soms wel een gloeilamp gebruikt om op maximale antennestroom af te stemmen, of vroeger bij professionele apparaten een neonlamp of een thermokoppel. Tegenwoordig wordt daarvoor meestal een SWR meter gebruikt met een richtkoppelelement. De automatisch afstemmende exemplaren hebben als voordeel dat ze razendsnel werken omdat ze eerdere instellingen onthouden en de keer erop dus niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Veel van de automatische tuners hebben echter een beperkter impedantiebereik waarover ze nog werken. Sommige merken zoals bijvoorbeeld MFJ verkopen range extenders waarmee je het bereik van een automatische tuner een stukje kunt opschuiven voor als zo'n tuner er dus niet bij kan. Met de hand afgestemde tuners zijn overigens niet heel ingewikkeld om te maken. Zeker wanneer je al een SWR meter hebt en het zijn vaak uiterst dankbare projecten om te doen. Maar goed, terug naar de tuner zelf. Als je een goed afgestemde antenne op de juiste frequentie gebruikt, dat betekent vaak dus slechts een gedeelte van een band, zeker op 10 meter en op de lagere korte golfbanden, dan heb je niet per se een antenne tuner nodig. Maar het is desondanks wel handig om er eentje te hebben. Voor alle HF banden kun je door middel van een tuner vrij willekeurige draden als antenne gebruiken, waar je toch nog hele goede, leuke verbindingen mee kunt maken. Leuk dus voor een tijdelijke opstelling, zoals bijvoorbeeld op vakantie. Overigens is ook zoiets concreets als een draad niet nodig. De auteur van uh, dit verhaal heeft al eens een paar verbindingen op met laag vermogen op 20 meter gemaakt met zijn beddenspiraal als antenne. Het is lang geleden, maar het polyester matras dat lag er nog op. Oké, okay, het rapport was meestal geen S9, maar er waren wel degelijk verbindingen mogelijk. Laten we nog eens kijken wat een tuner precies doet. Door bij een handmatige tuner net zo lang aan de tuner te draaien dat de staande golfmeter de minimale uitslag geeft, dat wil zeggen de best mogelijke SWR, gebeuren er twee dingen. De antenne heeft gewoonlijk niet helemaal de goede impedantie. De impedantie is, zoals we weten, eigenlijk gewoon een weerstand. Die weerstand is voor hoogfrequent echter niet op alle frequenties gelijk. Een antenne die op 7 MHz 700 ohm is, die kan op 10 MHz wel 5000 ohm zijn. Het eerste wat een goed afgestemde tuner doet, is dus de impedantie van een antenne zodanig veranderen dat de aangesloten zender de juiste impedantie te zien krijgt. Deze zender denkt dus dat de antenne 50 ohm is, terwijl dat achter de tuner niet het geval is. Eigenlijk is dit hetzelfde effect als een transformator in een versterker doet, of een 1 op 9 ballon bij bepaalde antenne typen. Behalve dat een antenne de verkeerde impedantie heeft, zal hij vaak ook te lang of te kort zijn. Dat is een klein beetje als hij zonder tuner al goed werkt en het is een boel bij antennes die zonder tuner niet gebruikt kunnen worden. Is een antenne te lang, dan gedraagt hij zich als een spoel, dus dan is die inductief. Is een antenne te kort, dan gedraagt deze zich capacitief, dus als een condensator. Deze afwijking wordt reactantie genoemd, de capacitieve of inductieve reactantie. Dat een tekorte antenne zich als capaciteit gedraagt, kun je bijvoorbeeld aan mobiele antennes voor 27 MHz goed zien. Zo'n antenne is een stuk korter dan een kwart golf en er wordt daar dus een spoel gebruikt om het te veel aan capaciteit in zo'n antenne, zo'n capacitieve antenne, dus te compenseren. Het tweede wat een goed afgestemde tuner dus doet, is deze reactantie wegstemmen. 
Wanneer een antenne tekort is, zal het Junus zich net als de verlengspoel uit zo'n 27 mc mobiel antenne vooral als spoel gedragen. Is een antenne te lang, dan gedraagt het Junus zich als een condensator. Beide effecten spelen zich tegelijkertijd af, dus zowel het wegstemmen van de verkeerde reactantie, waardoor de antenne tezamen met de tuner in resonantie komt, als het aanpassen naar de juiste impedantie. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en ochtends om half elf. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com schuine-pa0ete. Let op, sommige uitzendingen staan niet op youtube.com. Die staan dus alleen op www.pa0ete.nl. In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9-11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't. Bleep er de bleep. Ken jij misschien PA5 ROB? Bedoel je die gast uit Zaandam? Ja. Die vaak op de camping staat daar bij Apeldoorn. Jazeker. Die altijd op de camping s'avonds laat met de kat gaat wandelen? Inderdaad. Nee, die ken ik niet. Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Eco voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 22 april 2016. Dus het bulletin van vrijdag. Vandaag een dag zonder SSTV en zonder data, wel is er morsencode. Tepper heeft de presentaties voor haar Data and Digital Forum op de Hamfansion van dit jaar bekendgemaakt. Onderwerpen zullen onder andere zijn Satnox, een netwerk van open source satellietgrondstations, Ham One, een hamnetachtig netwerk in de regio van de Puget Sound en Seattle in het noordwesten van de VS, en SDR en dan met name Spectrum Monitoring met uh, SDR. Het Digital Forum wordt gehouden op de Hamvention op vrijdag 20 mei van dit jaar. SWLing.com heeft een artikel met foto's en videomateriaal van de FS5000, een apparaat dat tijdens de Koude Oorlog door spionnen werd gebruikt. Auteur van het artikel Cypher Gorilla heeft kennelijk een nog fabrieksnieuw apparaat in handen gekregen. Op de site SWLing.com dus, in de nieuwsrubriek. Op de site amateurradio.com staat een erg leuke Morse trainer voor Android. Morse trainer voor Ham Radio heet het ding en hij is verkrijgbaar in de Android App Store. De Android Play App Store moet ik zeggen. Het gebruikersinterface ziet er in elk geval fantastisch uit. Morse trainer voor Ham Radio op amateurradio.com dus. Je ziet dit soort berichten gelukkig niet vaak, maar eterpiraten.com meldt dat vorig weekend een 34-jarige man uit Hengelo is aangehouden omdat hij verdacht wordt van mishandeling van een inspecteur opsporing clandestine zenders van agentschap Telecom. Het betroffen geval op zondag 17 april in Langeveen, waarbij twee inspecteurs van AT in een boom bij een woning een antenne waarnamen. Toen de inspecteurs bij de antenne gingen kijken, kwamen er vier mannen hun richting uit. De inspecteurs vertelden wie ze waren en wat ze kwamen doen en meldden tevens dat ze alleen kwamen kijken en niets in beslag wilden nemen. Een van de mannen nam direct een dreigende houding aan en riep met gebalde vuisten dreigende taal. De AT-mensen gingen daarbij weg, maar nadat eerst een paar klappen werden ontweken, werd een 60-jarige inspecteur alsnog in het gezicht geraakt. De gealarmeerde politie arresteerde de 34-jarige man. 
Bij verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak wordt er altijd extra streng opgetreden, zowel strafrechtelijk als financieel, en eist het Openbaar Ministerie extra hoge straffen. Vandaag weer een keertje een micronatieverhaal. Bij micronaties is er altijd sprake van uiterst kleurrijke en excentrieke figuren. Ik bedoel maar wie had het anders in zijn hoofd om niet alleen de onafhankelijkheid uit te roepen, maar ook om zichzelf tegelijkertijd tot staatshoofd, prins of zelfs koning uit te roepen. Stuart Hill is een kleurrijke figuur. In 2001 bouwde de toen 58-jarige Hill een grote roeiboot om tot een in zijn ogen een zeewaardig schip. De maximum exposure, maximale publiciteit, compleet met surfplankzeil als aandrijving. Hij wilde met het slechts 4,6 meter lange bootje rond Engeland varen om geld voor een liefdadig doel in te zamelen. Volgens diverse experts was het plan vanaf het begin gedoemd om te mislukken. Het schip was gewoonweg niet geschikt voor het door heel beoogde doel. Hij begon zijn tocht een maand te laat. De hars die hij gebruikte voor het behandelen van zijn boot bezorgde hem een allergische reactie die hem ruim vier weken lang belette te vertrekken. Al enkele minuten na zijn vertrek, eind mei op de rivier Stouwer, niet zo heel ver bij Sieland vandaan, kwam heel in aanvaring met een andere boot. Maar hij liet zich door de averij niet hinderen en in zes dagen tijd legde hij vervolgens zo'n 100 mijl af. Op dat moment ging het opnieuw mis, een boos voorteken van wat er nog zou komen. In dat geval was de van een surfplank afkomstige zeilmast uh, van het bootje gespleten. En heel moest door de kustwacht uh, een haven worden binnengesleept. Hij was nog niet aan wal of hij begon t-shirts te verkopen om zijn actie te ondersteunen. Waarbij hij prompt gearresteerd werd omdat hij niet over de vereiste vergunningen beschikte. Na drie weken was de schade gerepareerd en met de slechts denkbare weersvoorspelling op zak zet hij opnieuw koers, koers richting het ruim op. Het duurde door het noodweer drie dagen voordat hij slechts drie mijl was opgeschoten. Ongevraagd schoten een reddingsboot en een helikopter hem te hulp waarbij Hul liet weten dat hij niet op enige hulp zat te wachten. En tegen het advies van de hulpverleners inval hadden hij in de voortzetting van zijn tocht. In de dagen daarop kregen de hulpdiensten diverse verontruste telefoontjes van mensen aan de kust die ervan uitgingen dat heel op het punt stond om te vergaan. Korte tijd later ondernamen kustwacht en reddingsdiensten alsnog diverse pogingen om heel Wins boot inmiddels door een groot gat lek was geraakt, waardoor ook de, mobi- de marifoon het niet meer deed, uit het kolkende water te redden. Heel bleef daarbij halstarrig iedere vorm van hulpverlening weigeren. Uiteindelijk moest hij na dagen toegeven dat de boot waarvan hij zei dat die onzinkbaar was, inmiddels zo'n groot gat in de romp had dat het doorgaan zinloos was. Wat een beduwtje gaf was de mededeling dat alle reddingsacties voor hem inmiddels een fortuin gekost hadden. Niettemin bleef het bootje drijven terwijl het naar het strand van Cromer werd gesleept. Nog altijd slechts zo'n 100 kilometer noordelijk van waar hij was begonnen. Bij het daarna zelfstandig naar de haven varen van de Maximum Exposure veroorzaakte hij opnieuw grote commotie bij de hulpdiensten door zonder functionele marifoon rondjes te gaan varen in een van de drukste scheepvaartroutes rond Engeland. Iets later tijdens zijn tocht voer hij overigens een verboden zone binnen die door tornadobommenwerpers van de RAF gebruikt werd om met scherpe munitie te oefenen. Toch bracht de barre tocht heel nog tot bij de Shetland-eilanden, waar zijn schuitje in de 7 meter hoge golven zo'n 80 kilometer ten westen van de eilanden uiteindelijk kapseisde. Het lukte hem niet te min van onder het op de kop liggende scheepje met zijn satelliettelefoon de hulpdiensten te waarschuwen. Het duurde vervolgens een uur voordat hij uit zijn benarde positie kon worden bevrijd. Het was inmiddels augustus. In het ziekenhuis waar hij een nacht moest blijven en voor onderkoeling werd behandeld, vertelde hij zo spoedig mogelijk zijn tochten te willen hervatten. Een dag later vertelde hij spijt te hebben gehad de hulpdiensten te hebben ingeschakeld. Hij had het onder de boot waar hij was makkelijk tot de volgende ochtend kunnen uitzingen. En als het weer dan was opgeklaard, had hij door zichzelf uit de misère te verlossen de wereld nog wel eens wat laten zien hoe zo'n kleine man toch tot zulke grote dingen in staat was. Volgens de hulpdiensten had hij echter extreme mazzel gehad het avontuur te hebben overleefd. Ook de kritiek achteraf dat zijn actie de hulpdiensten heel veel meer geld hadden gekost dan zijn inzameling ooit had opgeleverd, wuifde hij weg. Hulpdiensten zijn er nu eenmaal om te gebruiken en alle extra kosten die er gemaakt zijn betreffen hooguit de dieselolie, zo stelde Hill. Het hele drama leverde hem in de Engelse pers de bijnaam Captain Calamity op, kapitein de rampzaligheid. 
In september 2008, toen hij al aan het hoofd stond van zijn eigen micronatie, werd hij bij Shetland opnieuw gered van een vaartuig gemaakt van triplex. Dat door mensen die het gezien hadden als bouwval werd beschreven of als drijvende kledingkast. Zonder radioapparatuur of zwemvest werd hij in zwaar weer gered uit een van de gevaarlijkste wateren van het Verenigd Koninkrijk, nadat hij via zijn mobieltje de hulpdiensten had gewaarschuwd. Volgens de hulpdiensten was na dat eerste telefoongesprek de batterij van het mobieltje van heel leeg geweest. Toen hij aan wal ging, liet heel de toegestroomde journalisten weten dat hij hoopte dat hij zijn boot nog kon bergen en dat hij zeker van plan was om hem nogmaals te gebruiken. Na zijn debakel in 2001, waarbij zij volgens vele onzeewaardige scheepje kapseisde, bleef Stuart Hill op Shetland wonen. Hij voerde er in de jaren daarop actie, omdat Shetland lang geleden onterecht bij het Verenigd Koninkrijk zou zijn gevoegd. De eilanden, die in die tijd een provincie van Noorwegen waren, werden in 1468 zonder medeweten van de Noorse koning door de Schotse koning van de koning van Denemarken gepacht. Met deze argumenten in handen en handig inspelend op de politieke sentimenten van dat moment stichtte Stuart Hill in 2008 dus zijn eigen landje Voorwijk, dat tot op de dag van vandaag dus bestaat. De regeringswebsite van de soevereine staat van Voorvik is te vinden op www.vorvik.com. www.vorvik.com. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Wil verder gerust je tips, commentaar en desnoods priet praten naar xapenstaartjexdv.me. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht. Vanavond op PI3 UTR vanaf half 11 is weer de lange uitzending van de Daily Minutes. Amateur Radio Newsline report number 2008 with a release date of Friday, April 22nd, 2016 to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. Hams mobilize as Ecuador digs out from a deadly earthquake. Getting on the air from Brazil just became a whole lot easier during the Summer Olympic Games. Radio amateurs assist with elections in West Bengal, India, and a new museum of radio science in the UK competes for a big prize. All this and more in Amateur Radio Newsline Report 2008, coming your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent, on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Wadsworth, Ohio, Stephen Kenford, N8WB. We open this week's newscast with an update on the amateur radio response to an earthquake in Ecuador that is being called that nation's most powerful quake in decades. We hear from amateur radio newsline Graham Kemp, VK4BB. As officials continued to revise their counts of Ecuador's dead and injured following the magnitude 7.8 quake on Saturday the 16th of April, rescue operations stepped up with more than 10,000 troops and 3,500 police. Countless radio amateurs were also mobilized to assist with emergency communication and other vital matters. Hams everywhere were being advised to free up the band on 7.060 MHz for emergency traffic. De-expeditioners were also cautioned to stay below that frequency whilst operating RITI. In the days following the quake, the emergency frequency 7.060 was carrying messages around the clock, with Ecuadorian amateurs making use of battery power and mobile stations to assist with recovery communication. Officials reported that power systems and telecommunications were either destroyed or disabled after the tremors. As an emergency net became operational on that emergency frequency, stations in countries nearby tuned into the frequency and prepared to assist if necessary. Rafael Correa, Ecuador's president, returned to his devastated nation from a trip to Italy and declared the immediate focus to be on locating survivors. 
For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. Amateur Radio Newsline will continue to monitor Ham's involvement in these developments. As of Amateur Radio Newsline deadline, there was no word on Amateur Radio involvement in the deadly magnitude 6.5 earthquake that rocked Japan just a few days earlier on Thursday, April 14th. Those tremors near the city of Kumamoto were considered the strongest since 2011. Already, the new Radio Communication Museum of Great Britain is finding itself involved in some heavy-duty contesting. But this competition has more to do with art than radio sport, as Amateur Radio Newsline Jeremy Boot, G4NJH, tells us. This summer, when the new Radio Communication Museum of Great Britain opens in Derby in the UK, it hopes to be a winner in more ways than one. Even before opening its doors for the first time, the museum has already become a finalist in a national competition that would provide the institution with the talents of a leading contemporary artist to create a major event on site later this year, an event that celebrates radio. With so many other British museums vying for the prize, including those in London, the decision is being left up to the public. That puts a lot of power in the hands of museum fans, and of course that means radio fans as well, especially with the voting taking place online in just another week. Radio amateur Stephen Hasseldine, G8EBM, a Derby businessman and museum trustee, has designed the museum to be a showcase of amateur military and professional radios. Activities there will teach visitors about the science of wireless communication while showing them the equipment that's made it possible throughout the years. General Manager William Presland said he's hoping the competition will enable the museum to challenge the guest artist to quote, find art where there is none in a museum of science and technology and present this to the public. End of quote. The contest culminates in a major event to be held in October called the Museums at Night Festival. Voting begins at 1100 UTC on Friday the 29th of April and remains open through until Saturday the 14th of May. The website for balloting is museumsatnight.org.uk. The museum, which devotes itself to the varied use, uses of radio waves through the years, is based on Stevel, Stevel and Hasseldine's private radio collection. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci, 4NJH in Nottingham, in the UK. Any night is a good night for radio, but if you're in southern New Jersey, Thursday is an especially good night for radio. The Ocean Monmouth Amateur Radio Club hosts a regularly scheduled radio night Thursday evenings between 6.30 and 8.30 local time and welcomes newcomers. The club itself has 70 members and is an ARRL affiliate, but you don't have to be a club member or even a local ham to get on the air with them. The club is also preparing for its Spring Tailgate Ham Fest, which will take place on Saturday, May 7th at the Diana site, 2300 Marconi Road in Wall Township, New Jersey. The summer games in Rio don't include radio sport, but things just got a little bit easier for radio amateurs who want to travel to and work the bands from Brazil. We hear from Amateur Radio Newsline Paul Braun, WD9GCO. Attending the Olympics and getting on the HF bands from Brazil shouldn't require an Olympian effort itself. The good news is that now it won't come to that. It's expected to be less of a struggle for radio amateurs to operate in Brazil during the 2016 Summer Olympics as a result of eased restrictions on the part of the Brazilian authorities. Regardless of whether an amateur's country has a reciprocal agreement with Brazil, authorizations for those hams will be simplified thanks to an agreement between the authorities and the Brazilian Amateur Radio League, also known as LABRE. The Radio League recently received permission from Brazil's telecommunications regulator, Anatel, to handle the authorizations and without any fees. Interested amateurs should email the Radio League a copy of a valid passport, a copy of your amateur radio license, a list of cities in which you plan to operate and on what dates, and include your email address. The documents should be scanned and sent to the Radio League via email at E-X-E-C-U-T-I-V-A at L-A-B-R-E dot org dot B-R. When the paperwork arrives, you should be able to dive right in. Just don't use any of the Olympic-sized pools. For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO. A group of scouts in Texas plans to be on the air during the next two weekends, and they're hoping to work your station. Amateur Radio Newsline Bill Stearns, NE4RD, tells us where to look for these youngsters. This week in radio scouting, there will be an activation of K2BSA in Abilene, Texas, at the Buffalo Mountain District Cubbery on April 22nd and 23rd. 
Russ Paramore, K5MQR, will be the control operator for the Portable 5 station and will be active on 20 and 40 phone. There will also be an activation in Mount Enterprise, Texas, at the East Texas Area Council's Quadrennial All-Council Jamboree on April 29th through May 1st. Jeff Sorrells, KG5BTF, will be the control operator for the Portable 5 station and will be active on 20 and 40 phone. Jeff will also be demonstrating QRP gear for portable operations. Please help support this activity and others involving youth and amateur radio by working and spotting them on the air and online. If you would like to activate K2BSA for your scouting event, please visit www.k2bsa.net. If you would like to get involved in radio scouting, find your local council by visiting www.scouting.org. For Amateur Radio Newsline and the K2BSA Amateur Radio Association, this is Bill Stearns, NE4RD. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the N9IAA repeater in Valparaiso, Indiana, on Thursday nights. Every ham needs a teacher or two to guide them on their radio journey. But who teaches the teachers? Amateur Radio Newsline, Neil Rep. WB9VPG tells us about the ARRL Teachers Institute on wireless technology, where the application deadline is fast closing in. There are only a few more days left for teachers to submit their applications to the ARRL Teachers Institute on wireless technology, which is preparing to present its summer coursework for the 13th year. The Professional Development Seminar offers teachers guidance on presenting radio science to their students at levels starting as young as elementary school. The classes include robotics, radio science, satellite communications, weather science, microcontroller programming, and basic electronics. All expenses are paid. Coursework is available at increasing complexity right through the university level. The Institute holds its classes at different locations throughout the country. But the deadline to apply is May 1st. If you're interested but still haven't put in your application, you can download the form from the webpage for the ARRL Teachers Institute at ARRL.org. If you have additional questions, contact ARRL Education Services Manager Deborah Johnson, K1DMJ, at djohnson at ARRL.org. For Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG. There's going to be a change of address for the Minutemen Repeater Association's 2-meter and 440 repeaters, which are headed to a new site in North Reading from their Burlington location. The Minuteman amateurs are looking for volunteers on Saturday, April 30th, to help take antennas down and move the equipment to the new site and then assist with setup. The nonprofit association makes these repeaters available for community and emergency events and maintains a system of repeaters at various sites in central and eastern Massachusetts. If you're interested in volunteering with the move, any hour you can work between 9 a.m. and 4 p.m. that day or even for half a day will be helpful, club members said. The association is also planning to host a work party in June at its Marlboro East site where volunteers are needed to help with weed removal and other maintenance to improve access to the shelter. Interior cleanup of the shelter is also being scheduled as well as some outside maintenance of the shelter building. Please email Bob K1IW at K1IW at MMRA.com org if you're interested and available for either of these volunteer opportunities the date in june for the marlboro east site has not been determined yet how do you connect an otherwise disconnected archipelago in the indian state of west bengal ham radio during the assembly elections there this month radio amateurs are playing a decidedly nonpartisan role in helping with the poll results a number of very remote districts made up of an archipelago lack mobile connectivity and are relying for the first time this year on local hams. According to Amberish Nag Biswas, VU2JFA, Secretary of the West Bengal Radio Club, who spoke with the Hindu newspaper. At last report, the voter turnout throughout the state was encouraging. As of Wednesday, April 20th, the Hindustan Times reported that nearly 80% of the electorate throughout the state had shown up at polling places to cast their ballots. Listen for Mike DF8AN working as 9MOS from the Spratly Islands through April 29th. He is working from Layang Layang Island on 160 meters to 6 meters, mainly using CW, QSL to the home call. Elvira IV3 FSG is operating from the Democratic Republic of the Congo as 9QO HQ slash 1 until April 30th. She will then use the call sign 9QO HQ from May 1st through May 30th. Her QSL manager is IK3GES. 
Be listening for a group of Italian amateurs using the call sign TK9C from Corsica Island until April 25th. They will be on CW, SSB, and digital. Their QSL manager is IK2AHB. Doug, VK4ADX, is operating holiday style from Norfolk Island from April 23rd through May 2nd, using the call sign VK9NU. Listen for him on SSB only. Logs will be uploaded to Logbook of the World. And finally, a tale of hope for hassled, harried hams. You can't outsmart the sun, and you certainly can't outshine it. But some radio amateurs in India recently had their moment in the sun during the National Field Day held by Amateur Radio Society of India on Saturday, April 16th, and Sunday, April 17th. Camped out on a hilltop in the Turahali Forest, the group from Bengaluru was looking to go the distance, wherever that distance might take them. It didn't look like that was going to be very far, however. Conditions were not the greatest. They were marred by strong solar flares, making HF context extra challenging or non-existent. To add to that, the operators found the midday sun to be brutally hot and blistering. And then, contact! Operator Madhu Prasad, operating station VU3NPI, connected on 21 megahertz with Hong Kong station VR2XMT. It was enough, more than enough. Signal reports and call signs were exchanged, and the moment became one of the brightest spots during the 24-hour period. Prasad told the Bangalore Mirror, quote, Within a minute of the rig going live, we could establish contact, end quote. Among his colleagues in the Bangalore Amateur Radio Club, Antarctica is the farthest anyone has contacted on their rigs. But Hong Kong, under tough conditions, still proved to be a shining moment, and VU3NPI enjoyed his field day moment in the sun after all. With thanks to Alan Labs, the Amateur Radio Society of India, the ARRL, the Bangalore Mirror, CQ Magazine, DX.net, Hap Holly and the Rain Report, the Hindu, the Hindustan Times, Irish Radio Transmitter Society, K2BSA Amateur Radio Association, the Minuteman Repeater Association, the Ohio Pen DX Bulletin, Southgate Amateur Radio News, Wireless Institute of Australia, and you, our listeners. That's all from the Amateur Radio Newsline. Our email address is newsline at arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website located at www.arnewsline.org. We also remind our listeners that there's still time to nominate candidates for the 2016 Bill Pasternak Young Ham of the Year Award. This honor recognizes licensed amateurs who are no older than 19 and living in the U.S., Puerto Rico, or Canada and who have made significant contributions to ham radio and their community. To download an application form, visit our website website www.arnewsline.org and click on the tab for YHOTY. Completed applications should be sent to the Young Ham of the Year Award in care of Amateur Radio Newsline, Inc., Editorial Office, Post Office Box 451, Huntington Station, New York, 11746. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT at the news desk in New York and our news team worldwide, I'm Stephen Kinford, NAWB in Wadsworth, Ohio, saying 73, and as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016, all rights reserved. From the headquarters of the American Radio Relay League in Newington, Connecticut, this is ARRL, The Doctor Is In a bi-weekly podcast addressing common and some not-so-common technical issues in amateur radio. This podcast is brought to you by DX Engineering, helping you shrink the globe. See their website at www.dxengineering.com. And now, here's your host, QST Editor-in-Chief Steve Ford, WB8IMY, and the doctor himself, QST Contributing Editor Joel Hallis, W1ZR. Hello and welcome to another episode of the Doctor Is In podcast. I'm Steve Ford, WB8IMY. And I'm Joel Hallis, W1ZR. Joel, is it true what they say? Uh, probably not. <laughs> <laughs> not if it's about me. <laughs> no, you, you know the old saying. CW gets through when nothing else can, right? Uh, that's, uh, that is quite true, and it is, uh, there's, a, there's a good, solid basis for it. Why? Okay, there's a number of aspects. First of all, when things can't get through, it's usually a matter of signal-noise ratio, not having a strong enough signal in comparison to the noise. Now, all things being equal, the noise is proportional to the bandwidth in your receiver. Mm -hmm. And if you're sending CW, you can 
cut the bandwidth way down to, let's say, 250 hertz. That's a popular filter bandwidth for yes. CW, although it can go quite a bit smaller if it needs to. Oh, yeah. Whereas with single sideband, you typically have, let's say, 2.5 kilohertz of bandwidth. That's a little higher than some, but it, but it makes it easy to figure the numbers because that's a factor of 10. Mm -hmm. That means there will be 10 times as much noise power on single sideband as there will on CW if the noise is uniform across the spectrum, which it typically is for most kinds of noise. So that gives you a 10 dB advantage. That means all other things being equal, 10 watts of uh, CW will be will have the same signal to noise ratio as 100 watts of single sideband. So, wow! So that's one. That but that's just the first part. Wait, there's Wait, more. There's more. Yeah. <laughs> the uh, the next thing we have is um, the fact that with single sideband, you need a stronger signal to be able to understand what someone is being what someone is saying than you do with CW. With CW, you just have a on or off condition. There's either a tone there or it isn't. You don't have to right. know what the tone sounds like. Whereas with voice, you have to really understand the nuances of the, the signal being sent. It's like if you're in a party. You have a lot of noise in between two people at two sides of the party, and you're trying to signal to each other mm -hmm. that you want to go home or whatever. If your signal has just got either your hand up or your hand down, it's pretty easy to tell, even if there are a whole bunch True. of people in between waving their arms around. That's a good way to put it. But yes. if, if your signal is some combination of fingers, which you have to carefully select, um, <laughs> then it's much harder to tell exactly what signal you're sending. Mm -hmm. So CW has an advantage there, and it's hard to assess exactly what that advantage is, but I would guess that's probably 3 to 6 dB. So with CW, you can actually detect the signal if it's um, very near the noise floor or the noise level. Typically, a 0 dB signal noise ratio can be detected by a good operator, sometimes even less. Whereas I'm guessing with single sideband, you need probably at least a 3 to 6 dB signal mm -hmm. noise ratio to be able to understand the words the person is saying. Because you, know, you could probably tell whether a signal was there or not, but you probably can't tell what he's saying if it's very close to the noise. When you're transmitting with CW, when the key's down, you're sending your full 100 watts. Right. In, with single sideband, your average power is probably more like 25 watts or something, depending on the level of compression you have and how loud you're talking to the microphone. So that's another 6 dB. So between those three factors, we have a difference of 20 dB, roughly. Wow. So that's a factor, power factor of 100. So mm -hmm. that means to get the same effectiveness of a 100-watt SSB signal, if you had one watt of CW, you could get through the same under the same conditions. Yes. Now that, of course, works the other way too. If you have a, a thousand watts of CW, it would take you a hundred thousand watts of sideband to get through. Oh well, okay, and, that, and that's there, easily done. Yeah. Well, it's, it depends on what country you live in, but in the U.S., <laughs> it's kind of tough, or at least certainly not within the the rules. You know, some listeners are going to quickly point out, why are we talking about CW? You know, there are digital modes that, in theory at least, can be detected at much, much lower thresholds. Absolutely. The trade-off there now for the, there are a lot of different digital modes, and some of them are somewhat similar to CW's. Uh, radio teletype is somewhat similar to CW in terms of its uh, noise performance um, and detection capability. But some of the uh, Joe Taylor type, very weak signal yes. environments, trade repetition for power. In other words, instead of being able to send, um, they send a signal encoded in such a way that it has, each bit has much less information in it so that it takes many more bits to get the mm -hmm. information through. And by so doing and doing clever encoding and error correction, they can detect and decode signals far below the actual noise level. Such as JT65, JT9. I mean, I know in my own experience with JT65, I've successfully decoded signals at, say, minus 28 dB in some cases. Yes, that's that sounds quite reasonable. And, and if you're willing to wait long enough for the message to get through, you can extend that pretty much as far as you want. Mm -hmm. So again, the trade-off is how long it takes to transmit or to get the information out of the channel. And yes. by using that much redundancy and, and encoding and so forth, you can, you can do it at, at levels far below the, the noise level. Now looking at this comparison from the standpoint of the average ham and on a practical level, would it be fair to recommend an amateur who, say, lives in a, in a limited space environment, all he or she can do is put a dipole antenna in the attic, they're running 5 watts QRP transceiver. Would it be fair to say that they would be better off 
using CW or be more effective using CW to make contact than attempting to use single sideband? I would say they will be more likely to be successful. Now, the, the, any of these things, any of these modes will work if the signals are strong enough. So the trick is, in my experience, this also applies to mobile re rigs. Um, yes. Where you have a short antenna and kind of flutter and all kinds of things going on. Uh, you learn after a while that if you're on voice modes, you have to, you don't bother calling stations that you just barely hear. Yes. Because the chances are they won't hear you at all. But if you have a really strong signal coming through, chances are they will hear you. They won't hear you as strong as you hear them. But if you have a very strong signal, you can answer that signal and you'll be successful oftentimes. Mm -hmm. But no question about it in my mind. I quickly went to CW when I started doing HF Mobile when I was driving back and forth to headquarters because I found it got through extremely well. I, um, there's a few tricks to it. You have to learn to uh, copy in your head. Yes. You, can't, you can't be writing down. <laughs> oh, why not, Joel? <laughs> 60 miles an hour, you yeah, know, yeah. pad next to you. How yeah. fast were you going? 75 and 25 words a minute off. Yeah. <laughs> but I found actually it was less um, distracting to me than, than using um, voice. Mm -hmm. Because with, if you have to hold a microphone up with your hand, you kind of have to put it down to grab the shift or the steering wheel with the other hand. With CW, you just leave the paddles where they are and just move your hand one step, and you don't have you don't have to do two steps. So, and I, I did this with a five-speed car too. I mean, traffic lights were not, not always good for smooth sending, but <laughs> but it worked very well. I had quite a few enjoyable contacts over the years. Now, thinking back to the apartment dweller or the condo dweller again, if possible, it sounds like what you're saying is is that either CW or digital, if they're pursuing, say, a DXCC or, or what have you, or just getting out at all, they're, that they're going to have a better chance of being effective. Absolutely. I absolutely believe that, and I found that in my own experience. I did most of, I still do most of my DX chasing on CW because I find it gets through the competition much better. Also, you have some other tactical advantages, if you will. If you have a, um, a spectrum scope, you can see a little bit of a notch in the wall of stations calling the uh, That's true. CW station. Yes. You can slide your signal in there and bang right through. Uh, I found it works very well. With single mm -hmm. sideband, the calling stations are kind of, by virtue of their bandwidth, they're kind of all on top of each other. And yes. unless you're the strongest one, you often don't come out the other end. That's been my experience. I've, until I got a radio with a voice uh, recorder capability, I was losing my voice shouting at stations that never heard me. And uh, Whereas with CW... <laughs> I do that all the time. Yeah, with CW, it goes much more quickly in my experience. And, I, and the same is true. I'm not as experienced in uh, digital modes as I am in CW, but the same can be true of RTTY. Of course, it doesn't get mm -hmm. your voice as tired either. <laughs> Unless you're you're shouting at your radio. Well, that too, yes. Yeah. I, I do that. That's an advantage of CW, by the way, is that you can shout at your radio and the other station doesn't hear you. Never, never hears you. <laughs> so it sounds like uh, also with field day, portable operating in mind, in other words, any situation where you are compromised in some way, either by not being able to run high power or higher power, or as you say in a mobile application where your antenna has to be short for the wavelength in question, that sort of thing, that by concentrating your energy into that, that narrower slice of spectrum, that you stand a decent chance of being heard when, if you're trying to do single sideband covering two plus kilohertz, chances are you, you may not be. We're not saying that QRP contacts on single sideband are impossible, of course. No, absolutely not. And in fact, it's surprising how well it works. By the way, I should one caveat to what you just said. I was talking about receiving a signal in different bandwidths. Keep in mind that if you're sending on CW and the person at the other end has their radio's filter set for the two and a half kilohertz of bandwidth for sideband, you won't get that signal noise advantage until they crank down their bandwidth. Uh, so, so it's okay. important that the okay. stations at both ends are kind of optimizing their conditions. Very good point. Now, yes. of course, that this is all something that comes up when you're down fairly near the threshold of noise. If your signal is well above the noise level, none of this matters. And as long as there's not somebody else there who's stronger, you'll get through just fine. And that, that's true in all of these situations. And in fact, in field day, I think it's a little different because one of the things about field day is just about everybody is operating in the same set of conditions. So everybody has the same portable antenna and the same 100-watt mm -hmm. transmitter, let's say, and by and large, and they're all kind of on the same basis. So chances are you can get through in field day, and they're all looking to make contact with you and vice versa so that 
it, it, contests are a little different environment in that regard. If, if people want to talk to you, they'll make it work. That's right. They'll, they'll do the work that is necessary to, to make it happen. Right, or it won't. <laughs> okay, Doctor, we have a question for you. Uh, this being submitted by uh, Chuck, Kilowatt Oscar 4 Sierra Bravo. And his question is, uh, my transceiver is attached to an SWR watt meter and then a linear amplifier. I just installed a 40 meter delta loop antenna and the SWR is around 2 to 2.2 to 1. The radio's internal tuner will tune it just fine. Now, here's what has me scratching my head, as he says. When I turn the amp on, the SWR goes down to 1.2 to 1.8 to 1 across the 40 meter band. Is there anything I can do to get the SWR lower without the amplifier on? Well, that's an interesting question, and I think the key is that the watt meter is between the transceiver and the amplifier, because when the, trans when the amplifier is off, it's a straight-through connection to the amplifier, and the watt meter, SWR meter, is looking directly into the antenna feed line. So mm -hmm. what you're measuring then is the standing wave ratio of the antenna system, which is what you'd really like to know about, and that's where you see 2 to 2.2 uh, 2 .2 to 1, which is about what I would expect with a delta loop. They typically have an impedance of about uh, 100 ohms at resonance, and uh, the SWR then would be around 2, and it will change as you go across the band. Mm -hmm. Now, switch on the uh, power amplifier, and now the watt meter is no longer measuring the antenna. The antenna is connected to the output of the amplifier, the watt meter is looking at the standing wave ratio into the amplifier. This is measuring the, st the uh, load that the amplifier presents to the transceiver. This is the input circuit of the amplifier, which has very little, and that's for practical purposes, nothing to do with the antenna itself. Even if there weren't an antenna there, as long as the amplifier didn't blow up, it would um, still show the same input impedance and have the same SWR. Yes. So you're, you're measuring the amplifier, not the antenna. And fortunately, the, uh, you have a vacuum tube amplifier, as you mentioned in your note, and its output circuit is tunable so that you can actually um, adjust and compensate for the 2 to 1 SWR within the amplifier. So it doesn't care about that. It's okay with that. Mm -hmm. And uh, it works just fine. So that the output circuit of a vacuum tube amplifier acts a little bit like an antenna tuner yes. and can compensate for some mismatch. So. That all should work just fine. If you really want to watch the, um, look at the, what's happening with the antenna, move the power meter to the output of the amplifier between the amplifier and the antenna system, as long as it can handle the power that the uh, amplifier has. Then you'll actually see the standing wave ratio of the antenna, whether you have the amplifier on or off. Okay, very good, very good. Well, thank you, Doctor. Thank you for another excellent podcast. I do appreciate it, and uh, we'll see you next time. Well, thank you very much. Always my pleasure, Steve. For more information on amateur radio or the ARRL, visit us on the web at www.arrl.org. You can also find us on Facebook, Instagram, and Twitter by searching for ARRL. If you have a question or comment for the doctor, send an email to doctor at arrl.org. Until next time, I'm QST Managing Editor Becky Schoenfeld, W1BXY73, and thanks for listening. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 16 des Deutschen Amateurradioclubs für die 16. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Amateurfunkaktivitäten in Brasilien aus Anlass der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Neue Version Ham Server Pi 1.5 verfügbar. Vorstand im DRC Distrikt Thüringen gewählt, WRTC 2018 e.V. in Visalia und Kassel, Schleswig-Holstein-Treffen der Funkamateure in Eckernförde am 30. April, aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Amateurfunkaktivitäten in Brasilien aus Anlass der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Das Auslandsreferat wurde informiert, dass Funkamateure, die Brasilien aus Anlass der Olympischen Spiele 2016 besuchen, dort ohne besondere Formalitäten am Amateurfunkdienst teilnehmen können. In den Monaten August und September können alle ausländischen Funkamateure in Brasilien QRV werden, unabhängig davon, ob zwischen ihren Ländern und Brasilien 
Gegenseitigkeitsabkommen abgeschlossen wurden. IARP oder CEPT Amateurfunkzeugnisse sind nicht erforderlich. Gebühren entstehen nicht. Die brasilianische Telekommunikationsbehörde Anatel hat diese Regelung auf Antrag des brasilianischen Amateurfunkverbandes LABRE bewilligt. Funkamateure, die in Brasilien während des genannten Zeitraums am Amateurfunkdienst teilnehmen möchten, sind gehalten, der LABRE die folgenden Unterlagen zu senden. Kopie des gültigen Reisepasses, die Seiten mit den persönlichen Daten, Kopie der Sende- und Empfangsgenehmigung, Auflistung der Städte und der Zeiträume, in denen Betrieb gemacht werden soll und die eigene E-Mail-Adresse. Die Unterlagen sind in gescannter Form per E-Mail an die LABRE zu senden. Brasilianische Funkamateure können während der fraglichen Periode Sonderrufzeichen benutzen, die aus ihrem persönlichen Rufzeichen und der Verdoppelung der Ziffer bestehen. Darüber berichtet Helmut van Edig, Delta Lima 3, Kilo Bravo Quebec vom DARC Auslandsreferat mit Verweis auf die LABRE. Neue Version Ham Server Pi 1.5 verfügbar. Nachdem die erste Ausgabe des Ham Server Pi im Januar des vergangenen Jahres veröffentlicht wurde, steht inzwischen die Version 1.5 zur Verfügung. Die bisherigen Dienste wie Web, FTP, APRS, Audio, Video, Team Talk, Voice over IP, Chat und Mail Server wurden dabei um einige weitere interessante Funktionen ergänzt. So lassen sich nun recht einfach zusätzlich auf dem gleichen System auch noch ein Multi-User-Web-STR unter Verwendung eines DVB-T-Sticks, ein Echolink-Proxy-Server und ein Hamnet-Gateway aktivieren. Einen weiteren Schwerpunkt bei der Überarbeitung stellte das vorinstallierte SVX-Link dar. Damit lässt sich mit geringem Aufwand ein lokaler Echolink-Hotspot einrichten oder auch ein Phonie-Relais steuern. Mithilfe des ebenfalls installierten SVX-Servers ist zudem die Zusammenschaltung von Repeatern und auch Simplex-Systemen zu einem kompletten Relais. Verbund möglich. Dies funktioniert bei Bedarf völlig ohne das Internet, ausschließlich über Funkverbindungen, also über Hemnet, unabhängig von zentralen Betreibergruppen sowie ohne irgendwelche Registrierungen. Für den Betrieb mit SVX Link wurde darüber hinaus geeignete Zusatzhardware entwickelt und in Form eines Bauvorschlags mit allen Schaltplänen, Bestückungsplänen, Stücklisten und so weiter veröffentlicht. Die Ham Server Pi Radio Box als Hotspot mit eingebauten VHF oder UHF Transceiver und die Ham Server Pi Repeater Box als Relaissteuerung sind kompatibel zur klassischen WX Steuerung. Entsprechende Platinen, Teilesätze und auch Gehäuse sind inzwischen verfügbar. Der Ham Server Pi ist ein Softwarepaket für den Raspberry Pi und speziell für Sysops gedacht, welche zum Beispiel schnell und einfach grundlegende Dienste an ihrem Hamnet Standort zur Verfügung stellen möchten. Weitere Informationen zum Ham Server Pi gibt es im Internet. Vorstand im Distrikt Thüringen gewählt. Zur Distriktsversammlung Thüringen, Distrikt X-Ray, am 16. April waren 49 Mitglieder des Distriktes aus 36 Ortsverbänden und zwei Gäste erschienen. Auf der satzungsgemäß abgehaltenen Wahl wurde Roland Becker, Delta Kilo 4 Romeo Charlie, mit 36 Stimmen einstimmig als Distriktsvorsitzender wiedergewählt. Als erster stellvertretender DV wurde Rolf Hoffmann, Delta Lima 2 Alpha Romeo Hotel, mit 33 ja und zwei Nein-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt und als zweiter stellvertretender DV Hans-Dieter Bössel, Delta Oscar 3, Alpha Whisky Echo mit 35 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung. Das bisherige Vorstandsmitglied Steffen Groß, Delta Golf 0, Oscar Sierra Kilo kandidierte nicht mehr für den Distriktsvorstand. Er möchte sich aber anderweitig in die Distriktsarbeit einbringen. Der Distriktsvorsitzende bedankte sich bei Steffen für die aktive Mitarbeit im Distriktsvorstand seit 2007 als Vorstandsmitglied für Ausbildung und Jugendarbeit bzw. als stellvertretender Distriktsvorsitzender und übergab einen Büchergutschein des DARC Verlages. Darüber berichtet Roland Becker, Delta Kilo 4, Romeo Charlie. WRTC 2018 e.V. in Faisalia und Kassel. In zwei Jahren findet die WRTC 2018 in Deutschland statt. Schon jetzt wird an vielen Stellen für diese Weltmeisterschaft der Funkamateure geworben, um Interesse zu wecken und Spenden zu sammeln. Am vergangenen Wochenende war der Verein WRTC 2018 e.V. auf der Faisalia DX Convention in Kalifornien präsent. In einem Vortrag stellte Sandy Delta Lima 1 Quebec 
Quebec, Quebec das Projekt World Radio Sport Team Championship 2018 vor. Ergebnis waren viele Fragen, einige Schecks und sechs neue Zeltsponsoren. Die Besucher konnten auch Flyer und Buttons mit auf den Heimweg nehmen. Flyer und Buttons gibt es auch beim Funktag in Kassel am 23. April, wo Besucher den WRTC 2018 e.V. am Stand Charlie 13 hinter dem Iglu mit der Antarktis Ausstellung finden. Erstmals gibt es auch T-Shirts und Aufkleber. Zudem kann man seine Spendenkachel aus der Aktion 1000 mal 100 mitnehmen. Darüber berichtet Michael Höding, Delta Lima 6, Mike Hotel Whisky. Schleswig-Holstein treffen der Funkamateure in Eckernförde am 30. April. Der DARC Distrikt Schleswig-Holstein, Distrikt Mike, veranstaltet auch in diesem Jahr wieder das Schleswig-Holstein Treffen der Funkamateure in der Stadthalle Eckernförde. Das Treffen findet in diesem Jahr am Sonnabend, den 30. April ab 9 Uhr statt. Flohmarktanbieter können bereits ab 8 Uhr in die Halle. Neben dem großen Flohmarkt im Saal wird es wieder ein Rahmenprogramm geben. So wird im Vortragsraum um 9.15 Uhr eine Infoveranstaltung geboten, bei der Paolo Delta Lima 5 Lima Alpha über den Hemnet-Ausbaustand im Distrikt Mike berichten wird. Um 10.15 Uhr wird Dieter Delta Foxtrot 5 Echo Alpha Delta über Amateurfunk Peilen im Distrikt Mike referieren. Im Anschluss beginnt um 11 Uhr das YL-Treffen unter der Leitung von Rita DH8 LAR. Im Veranstaltungssaal wird es auch einen Infostand der schleswig-holsteinischen YLs geben. Des Weiteren wird ein Elektronikbastelstand für Jugendliche angeboten. Außerdem wird um 11.15 Uhr ein Live-Rundspruch aus der Stadthalle mit Interviews und aktuellen Beiträgen gesendet. Um 8.30 Uhr startet ein Anfahrtmobilwettbewerb im Großraum Eckernförde auf zwei Meter. Dieser dauert bis 10 Uhr. Einzelheiten zum Mobilwettbewerb finden Sie in der Aprilausgabe der CQDL auf Seite 69. Das Ausrichterteam vom DARC Ortsverband Eckernförde, Mike 01 und der veranstaltende DARC Distrikt Schleswig-Holstein freuen sich darauf, Sie am 30. April in Eckernförde zu treffen. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 23. 24. April, da läuft in Polen der Sierra Papa DX RTTY Contest und in der Schweiz der Helvetia Contest. Am 24. April am Sonntag, da gibt es in Großbritannien den BARTG Sprint 75 im schnellen RTTY. In der kommenden Kalenderwoche, Montag bis Freitag, 25. bis 29. April, da läuft die EUCW QRS Party. 30. April bis 1. Mai am nächsten Wochenende, da findet statt der Russian Multimode Worldwide Contest. Neben den üblichen Betriebsarten wie CW und SSB, unter anderem auch in RTTY und PSK 63. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HF Funksportreferates sowie mittels der Contest Termintabelle in der CQDL in der Aprilausgabe 4 2016 auf Seite 66. Der Funkwetterbericht vom 19. April, herausgegeben von Hartmut Büttig, Delta Lima 1, Viktor Delta Lima. Zunächst der Rückblick vom 13. bis 19. April. Bereits seit dem 9. April lagen die Messwerte des solaren Fluxes über 100 Einheiten. Diese für uns günstige Periode war mit dem Transient der riesigen Sonnenfleckenregion 25-29 verbunden. Sie war für ihre Größe magnetisch wenig aktiv und produzierte neben neun C-Flares einen kräftigen M-Flare. Mit den zwei Sonnenflecken konkurrierten zwei koronale Löcher. Das geomagnetische Feld zeigte starke Turbulenzen, die sich in wechselhaften Ausbreitungsbedingungen widerspiegelten. Nach starken Störungen am 13. und 14. folgte bis zum Nachmittag des 16. April eine ruhige Phase. Dann stürmte es die gesamte Nacht bis zum 17. April mittags und nochmals vom 17. abends bis zum 18. abends. In den ruhigen Phasen öffneten die oberen Bänder bis 15 Meter. Die unteren Bänder profitierten von den Turbulenzen und boten zumindest an jedem zweiten Tag gute DX-Bedingungen. Vorhersage bis zum 26. April, wenn am 21. April die Region 2529 über den westlichen Sonnenrand für unser Blickfeld verschwunden ist, bleibt noch die Region 2532 sichtbar, zu der bald ein weiterer Sonnenfleck von Osten herkommt. Es sieht momentan so aus, als rutschten wir wiederum in eine sehr ruhige Phase mit Fluxwerten unter 100 Einheiten. Zwei koronale Löcher sind präsent, um den Sonnenwind anzukurbeln. Die Kurzwellenausbreitung 
wird dadurch wieder turbulent, gekennzeichnet durch ein unruhiges geomagnetisches Feld, aber noch ganz brauchbare Ionisationsbedingungen. Die zuverlässigsten DX-Bänder sind 20 und 30 Meter. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX, alle Zeiten in UTC, Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 18.50 Uhr, in Ostaustralien um 20.50 Uhr, in Westaustralien um 22.40 Uhr, in Singapur, dort geht die Sonne auf um 23 Uhr Weltzeit, in Japan um 20.02 Uhr, auf Hawaii um 16.08 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort geht die Sonne auf um 14.20 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 4.25 Uhr, an der USA-Westküste in Kalifornien um 13.28 Uhr. Auf den Falklandinseln geht die Sonne auf um 10.50 Uhr UTC. Und in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 3.58 Uhr Weltzeit. Sonnenuntergang USA-Ostküste 23.40 Uhr. USA-Westküste 2.50 Uhr. In Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 20.48 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 21 Uhr und eine Minute, auf Hawaii um 4.52 Uhr, in Anchorage in Alaska, dort ist Sonnenuntergang um 5.32 Uhr UTC, in Johannesburg in Südafrika um 15.47 Uhr, in Neuseeland um 5.48 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 18.13 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DRC Deutschland Rundspruch. Die Redaktion hatten Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot, Foxtrot Lima und Thorsten Schmidt, Delta Oscar 1, Delta Alpha Alpha vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3 Datei auf der DRC Webseite sowie im Packet Radio unter der Rubrik DRC. Meldungen für den Deutschlandrundspruch, also mit bundesweiter Relevanz, schicken Sie bitte per Post oder Fax an die Redaktion CQDL, an die bekannte Anschrift Lindenallee 4 in Baunatal, sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion.drc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH. Bis zur nächsten Woche. PA00 News füllende Udsendelse inneholder nogle schockierende Exempler po, hvordan en hobby kan ändre liv. I unge under 18. Kraftigt til stedeværelsen af en voksen anbefales. Ik wil heel graag nog even wijzen op de repeater PI3 UTR, die tenslotte deze uitzending in grote mate mogelijk maakt. Je kunt de repeater sponsoren op de website van PI3 UTR. Uh, zo'n repeater, daar wordt altijd aan geknutseld, dus eigenlijk zijn altijd alle middelen welkom en bedenk. Hoeveel inzet het kost om, uh, en gekost heeft om de repeater op deze plek te krijgen en dit fantastische bereik te realiseren. Dus allemaal naar pi3utr.nl. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie Freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.